vous vous souvenez de la petite mamie qui s'était fait agresser par trois jeunes, trois jeunes chances euh, pour la France Il euh, y a eu le jugement. Et vous allez être étonné du comportement de ces jeunes canailles pendant, euh, pendant le procès. <rire> Mais qui sont, qu sont coquins, qui sont coquins. C'est des petits sacrifants. <rire> J'en veux plus. J'aimerais tellement qu'il y en ait qui habitent dans mon village. Je me sens vraiment... On s'ennuie un peu. On s'ennuie, les gars. Franchement. Oh là là. Mmh. Bon, ça, c'était au début du procès. Au début du procès Tos. On va, on va lire ça en fond. Trois mois après son agression par trois mineurs à Cannes, Angèle Ouin, 89 ans, a toujours un peu peur quand elle rentre chez elle. Car le 29 août dernier, ses agresseurs l'ont violemment frappé à la tête, juste devant sa résidence, pour lui voler son sac à main. Elle témoigne ce mercredi, alors que les trois adolescents sont convoqués devant la justice. Ce jour-là, la vieille dame revenait tout juste de ses courses et n'a même pas vu ses adolescents qui l'ont attaqué par derrière. <rire> C'est Coubertin, c'est Coubertin. Hospitalisé pendant 8 jours, Angel Wain a subi une hémorragie cérébrale, plusieurs fractures du visage et de multiples contusions. Ils auraient pu me tuer. Aujourd'hui, elle souffre toujours de séquelles à peine encore et peine encore à réaliser. Moi, je suis une grand-mère. S'attaquer à moi, c'est quand même méchant. Des fois, oui, et être méchant, comme je vous le dis souvent, c'est pas gentil, les copains. C'est pas très gentil d'être méchant. Alors arrêtez d'être méchant et essayez d'être un peu plus gentil. Des fois, ça m'angoisse, ça me donne envie de pleurer, me faire ça à moi. Qu'est-ce que je leur ai fait Rien, ils auraient pu me tuer. Je n'aurais plus vu mes enfants et mes petits-enfants. Ah bah Angèle, 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 Angèle. Et donc, l'audience était longue et lourde. 1er décembre, c'était à trois jours. Et l'ambiance était tendue, la défense était agressive. Ah, oh, c'est bizarre. C'est bizarre, ça me fait penser au daron qui était chez Hanouna. Vous vous souvenez le daron chez Hanouna des gamins là, d'un des gamins. Il était bien, il était bien, il était bien le daron. Qui s'opposait à ce qu'on revoie les images de l'agression. Durant l'instruction, l'attitude des mineurs est encore inappropriée, déplore l'avocat d'Angèle. Certes, on nous a formellement présenté des excuses, mais cela manquait de sincérité. Oh ouais, franchement, euh, pardon. Hein. Ouais, pardon, pardon. Pardon, ouais, pardon. Bah c'est bon, pardon. Je t'ai dit pardon. Et il n'y a pas eu véritablement de profil bas. Ah bah non, il y a des gens qui savent pas faire profil bas. Et ça c'est sûr. Ça c'est vraiment, c'est la base en fait. Ou alors, il faut la police algérienne, il faut Saddam Hussein ou des gens comme ça. Euh, on n'a pas ressenti de véritable prise de conscience de la gravité des faits. C'est ce qui est le plus désolant. Mais en face de l'octogénaire, les deux jeunes mineurs n'ont apparemment manifesté aucun remords. Ils ont eu une attitude totalement inappropriée juge l'avocat de la victime. Alors oui, on nous a présenté peut-être des excuses, on nous a présenté une lettre toute faite avec un argumentaire, un vocabulaire qui n'était pas propre à un enfant de 14 ans. Ah d'accord, ils n'ont même pas fait l'effort, l'avocat, de faire un truc un peu enfantin, un peu naïf, d'accord Mais on n'a pas ressenti de véritable sincérité ou même une prise de conscience, conclut-il. Les deux adolescents reconnus coupables connaîtront leur peine au printemps lors d'une seconde audience à huis clos. Les deux adolescents de 14 et 15 ans seront fixés sur leur sanction pénale lors d'une nouvelle audience programmée en juin 2023. Ah oh bah ça va, ils auront eu le temps de, ils auront eu le temps de, de faire quelques autres petites aventures d'ici là. Ah oh ouais, bah c'est bon, ça, ça c'est la justice, c'est la justice les gars. Moi je suis en procès avec des gens, j'ai porté plainte en 2018, j'ai mon procès en février 2023. C'est bien, c'est bien, c'est bien, ça laisse, ça laisse le temps de réfléchir un petit peu, de s'organiser. Le parquet annonce ce jeudi avoir fait appel de la relaxe du troisième mineur qui filmait la scène. Oui, parce que c'est toujours important qu'on tabasse des, des personnes âgées de filmer la scène. Très très important. Le tribunal pour enfants a tranché des images de vidéosurveillance n'ont laissé aucune place au doute. Ah bon ah, Moi je doutais beaucoup. Hein. Moi je suis, je suis persuadé que c'est impossible que, que des jeunes d'une telle, telle valeur, en plus on, on les connaît, on connaît ce genre de jeunes, c'est de, de l'amour et des doudous, hein. c'est impossible. Ouais, mais demain à couper qu'ils ont rien fait, qu'ils sont innocents. C'était sûrement des skinem d'extrême drums. Moi je pense. À Cannes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ils parcourent les rues à la recherche de bébés, à dévorer vivants ou de vieilles dames, etc. On connaît, on connaît. Le mineur de 14 ans qui avait porté le violent coup au visage d'Angèle Ouin 
Le, la faisant tomber au sol, inanimé, celui de 15 ans qui lui volait son sac à main, ont bien été reconnus coupables de l'agression de l'octogénaire le 29 août dernier devant sa résidence de l'ouest de Cannes. Le troisième protagoniste, également âgé de 14 ans et qui filmait la scène, a été relaxé mercredi. Ouais, oh, bah il s'est relaxé Oh, on se relaxe on se relaxe, on est bien relaxé. Mercredi après-midi, au cours d'une audience qui s'est déroulée à huis clos, a confirmé 20 minutes le parquet de Grasse qui annonce ce jeudi avoir fait appel de cette décision. Mais non, mais laissez-le tranquille, il lui faut une quatrième chance à ce gamin. Et dans 20 ans, il lui faudra une 423 e chance. Il faut laisser une chance. La chance aux chansons. Voilà, la France a raison. <rire> ah là 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 là. Ah mais il y a peut-être le karma qui s'invite, attendez. Agression d'Angèle, 89 ans à Cannes, le père du jeune de 14 ans ayant porté le coup se voit privé de son emplacement au marché. Il <rire> y a peut-être un petit peu le karma tous. Saint karma. Oh oui, continue de punir ceux qui me déplaisent. Titulaire d'une place au marché de la Boca, la famille du jeune agresseur d'Angèle en août à Cannes s'est depuis retirer son emplacement par la ville. Décision jugée injuste. Tu vois, ça c'est l'injustice. Et hop, en el culo. Vendredi 2 décembre, le père du jeune de 14 ans qui a porté le coup était dès 6h30 posté devant l'hôtel de ville de Cannes dans l'espoir d'obtenir une entrevue avec le maire David Linard. Contacter le cabinet du maire confirme le retrait de l'emplacement dans la foulée des faits. On est responsable de ces enfants, nous indiquons d'emblée. Occuper le domaine public, c'est un droit particulier. Nous avons considéré qu'il était incompatible d'accueillir les parents d'un enfant qui a commis de tels actes. <rire> Alors, David Linard, membre des Républicains, maire de Cannes depuis 2014, vice-président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, RPR, UMP. Eh bien écoutez, il reste des hommes à droite, il reste des hommes à l'extrême droite. Enfin, à la droite euh, centriste. Voilà. Alors, RPR, UMP, je sais pas quoi, là, Eric Ciotti. Il reste quelques hommes, quand même. D'accord, Eric, tu nous as beaucoup déçus, Eric. Tu es une loque, Eric. D'accord, on va pas parler de toi, parce que j'ai envie de rester de bonne humeur. Contacter le cabinet du maire confirme le retrait de l'emplacement dans la foulée des faits. On est responsable de ces enfants, nous indiquons d'emblée. Occuper le domaine public est un droit. Pour justifier la décision municipale prise en s'appuyant sur la réglementation des marchés de Cannes, on évoque aussi une mesure d'ordre. On ne savait pas quelle allait être la réaction des gens sur le marché. Exactement. On nous parle souvent de ça, nous, les droitos, quand on veut organiser un truc et te trouble à l'ordre public. Bah ben là, il était le trouble à l'ordre public. Je sais pas, moi, je suis le fils de, la, de, de, de Madame Angèle, là. Euh, je vois que t'es sur le marché tranquillou avec ton fils là, pourquoi pas ton fils en train de te porter les petits colis, et eh ben non il doit pas bosser, c'est bon à rien, euh, je, je vais pas te laisser bosser, hein, je te le dis direct. Une mesure conservatoire au départ en attendant la décision de justice, sauf qu'entre temps nous les avions déjà reçus à leur demande juste après les faits et avions convenu d'un nouveau rendez-vous après le passage au tribunal. Hier nous avons reçu la femme et la fille aînée et cela ne s'est pas très bien passé. Oh voilà, hey, monsieur le maire ah, on connaît. Non, 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 faut pas, faut pas, faut pas accepter les gens, les gens méchants comme ça qui, qui... on les connaît. Ils... Non, 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 on sait, c'est autre... la culpabilisation et la menace, la menace cachée un peu. Tu sais, vous voyez, vous voyez, vous voyez ou pas Moi, je connais un petit peu, c'est un... souvent comme ça en fait. Au bout de deux minutes, si t'es pas une loque, si t'es pas un gauchiste, quoi, et que tu fais pas, oh, pardon, excuse-moi, si tu veux un chocolat, tu veux mon argent, euh, tu fais, eh, casse-toi, va-t'en, va-t'en, dépêche-toi. Côté mairie, on évoque une attitude menaçante et des sous-entendus. Oh, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. <rire> Face à cela, l'emplacement qui n'avait pas été réattribué depuis au marché de la Boca va être va l'être prochainement. La commission chargée de l'attribution des places va se réunir et désigner un autre bénéficiaire. Il y a beaucoup de demandes, Emmanuel notamment de familles méritantes. Au mérite Au méritos Et d'ailleurs, c'est en train de se multiplier un peu partout en France. Il y a de plus en plus de gens qui veulent appliquer la fameuse, euh, la fameuse loi qui prive les enfants de délinquants, de vandales, euh, d'agresseurs, je ne sais pas quoi, de leurs logements sociaux. C'est en train de vraiment se répartir. Moi, je trouve ça très bien. Voilà. Parce qu'on est responsable de ses enfants, quoi qu'on puisse en dire. Et même si parfois c'est vrai qu'il y a des très bonnes familles qui se retrouvent avec des enfants délinquants, bah c'est pas de chance. Voilà, j'en ai marre qu'on nous dise, euh, on peut pas faire, euh, 
ce genre de peine, voilà, genre des peines, des peines définitives, parce que parfois il y a des innocents. Ouais, mais euh, je veux dire, tous les coupables que tu vas libérer et qui vont s'en prendre à des innocents, ça rentre peut-être dans la balance aussi. Il faut pouvoir punir les gens, euh, il faut euh, réinstaurer, faut... en fait, il faut éradiquer le laxisme en France. Il voilà. faut arrêter d'écouter les gauchistes, ils ont flingué ce pays. Il faut éradiquer le, le laxisme et il faut... Il faut remettre un petit peu l'ordre en place, la sécurité et euh, d'ailleurs les gens, quelles que soient leurs origines, ils seront d'accord avec ça. Il faut que ce soit la priorité en France, c'est rétablir la sécurité, quel que soit le prix. Voilà. Bon, mettez un pouce, abonnez-vous, mettez un like, à plus tard les petits coquins, c'est mon anniversaire aujourd'hui, à ce soir dans mon live, on fête mon anniversaire.